Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutakan surah Al-Baqarah Ayat setunggal atus kawan dosos kawan. Kalau Allah Taala fil Quranil Karim, A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadnara takalubah wajhika fi sama. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa an wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu mir rabbihim wa ma Allahu bihafilin amma ya'malun qad nara Teman-teman Mirsani, Sopo Ingsun, kata Naro teman-teman Mirsani Sopo Ingsun tak kau lupa wajah jika ing bolak bali e wajah Siro Muhammad, visama ing dalam langit, falan walian naka, mongko yakti ingat depakan Sopo Ingsun ka ing Siro Muhammad kiblatan ing kiblat terdoha kang rido Sopo Siroha ing kiblat. Fawal limong kau ngadep poto sapa siro wajah haka ing wajah siro syatrol masjidil harami Ono ing arah-arah masjidil haram Wahai suma kuntum Lan ing dalam dindi panggonan Wahai suma lan ing dalam dindi panggonan kuntum tinemu sapa siro kabeh Fawal limong kau ngadep noto pasal siro kabeh wujuh hakum ing piro-piro wajah siro kabeh Syatrohu ing arah-arah masjidil haram Wa inna alladzina lan setuhune wong akeh utu kang diparingi sapa ya si alladzina alkitaba ing kitab la ya'lamuna yakti iku padha weruh sapa ya si alladzina annahu setuhune madhep Masjidil Haram iku al haqqu haq ni rabbihim saking pangerane alladzina wa ma wahulan ora ana sapa wa ma wahulan ora ana sapa Allah iku bi ghafilin lali amma saking barang ya'maluna kang padha nglakoni sapa menungso kabeh Kita wah syaripun kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam iku nali kok isi ono ing Mekah saat turun ke Hijrah yang solat madep marang kiblat Ka'bah yaitu kiblat Eyangi Nabi Ibrahim. Barang kanjeng Nabi pindah Hijrah menyang Madinah anyar anyaran kanjeng Nabi nampi dahwo supaya madep kiblat Baitul Muqaddas. Perlu ne kanggo ngelulut abdi ne wong wong Yahudi kang fanatik marang Baitul Muqaddas. Kanjeng Nabi madep marang kiblat Baitul Muqaddas iku suwene namung 16 utawa 17 wulan. Wusana wong-wong Yahudi isih padha wae sedeng Kanjeng Nabi dhewe sakbener isih remen madep kiblat Ka'bah. Amarga Ka'bah iku kejaba pancen kiblat Eyange Nabi Ibrahim, madepe Kanjeng Nabi marang kiblat Ka'bah iku luweh bisa narik marang Islame wong Arab. Sangking kepingin kanjeng Nabi diwang sulakan marang Ka'bah maneh nganti kanjeng Nabi sering dangak nyirsani langit kang nuduha kenemen anggoni Arab-Arab tumekani wahyu. Dawuh pindah kiblat temenan bareng wis 16 utawa pitulas wulan kanjeng Nabi madep Baitul Muqaddas kanjeng Nabi tompo wahyu kang sirosoni supaya kanjeng Nabi sa umate madep marang Ka'bah. Nalika iku suwarane wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik geger. 
Apa itu wong madep kiblat kok ngolah ngalih Sedelok madep Ka'bah, sedelok madep Baitul Muqaddas Sedelok mana madep Ka'bah mana Mirang suara geger mau kanjeng Nabi susah Nanging ora sepiro sebab sak durunge mongso kanjeng Nabi wis nampa dawuh kang surasane wong-wong bodho saking wong Yahudi lan wong musyrik bakal mesti padha nyelo anggone kanjeng Nabi pindah kiblat. Wong-wong kang padha bodho ora ngerti yen sak benere wetan kulon iku kagungane Allah taala ana ing aran di wae kanjeng Nabi madep iku sejatine yoh madep marang pangeran. Dene anane perintah madhep Baitul Muqaddas utawa Ka'bah iku hikmai manunggale manunggalaken ngadepe umat Islam sehingga ora namung ngadepe dodo wae kang manunggal nanging uga ngadepe ati disuprih dening pangeran supaya uga manunggal. Kode naro. Sungguh kami melihat. Taqalluba wajhika fis samai. Wajahmu menengadah ke langit falanwal liyanna kaki belatan tardoha maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai fawalli wajhaka syatrol masjidil haram palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatroh dan dimana, kamu, dimana saja kamu berada palingkanlah wajahmu ke arahnya Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Wa mawahu bi ghafilin amma ya'malun dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Keterangan ini niki mangke cukup panjang. Insya Allah buat anda sakit tutup satu ayat. Okay. Sadarnya kalau terangkan tentang ayat niki terlebih dahulu kalau menerangkan tentang huruf kod teng ayat niki kod kod naro kod teng ayat niki ulama berbeda pendapat tentang nopo faedah kod teng ayat niki. Kalau kita melihat tafsir Jalalain. Okay. Tafsir yang paling sering dikaji oleh para santri di pesantren. Ini ku tengok tafsir Jalalain, Syekh Jaluddin Asyuti menerangkan bahwasanya kot teng ayat niki litah kiki, litah kik ini ku untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk memperkuat. Jadi kot naro, teman-teman sungguh. Ini ku menurut Tafsir Jalalain menurut Syekh Jalaluddin Asyuti. Tapi menurut Tafsir Al Kashaf, gih, menurut Tafsir Al Kashaf, kau datang ayat niki di makna rukdama. Terus menurut Tafsir Al Kashaf, karangan Imam Jamak Syari, teng meriki di makna ni rukdama naro. Kau datang naro, ay rukdama naro. Rukdama, gih, itu bisa dimaknai kadang-kadang dan jenengan sering apa maknani kitab ini kurubama memang biasa dimaknani kadang-kadang tapi bisa juga dimaknani sering lah teng ayat ini kisah yang dimaksud wa maknahu kasrotur ruyati akeh oleh ningali jadi kode naro tengok ini beberapa tafsir ini ku enten dalam kurungi sering Data sungguh kami sering melihat, kami sering melihat, karena mempunyai faedah uh, mempunyai makna rubama, yang mana rubama ni ku bermakna ni ku mau kasrotur ruyati, jadi kodak naro ay kasrotur ruyati oleh akeh ningali. Cuma tentang tafsir aswi, tentang tafsir aswi di makna ni tentang berikir lit taksir, lit taksir kerono ngakeh ngakeyakan sing dimaksud kerono ngakeh ngakeyakan nopo wahua bin nadhori li fi'lin nabi lali ru'yati lahi sing dimaksud taksir niku ngakeh ngakeh no tenggoni ayat nikit menurut tafsir imam asyawi itu adalah penggawe kanjeng nabi oleh ningaline kanjeng nabi bukan ningaline gusti Allah jadi kalau kita melihat makna kan sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit Lain menurut tafsir Al Qur, menurut tafsir Jalal, lain menurut tafsir Al Kasab. Sering ningali ni, ku Gusti Allah. Gusti Allah ni ku sering pirso, sering ningali. 
kanjeng Nabi ini sering wajahnya menengadah ke langit. Tapi menurut Imam Asyawi, buatan seperti itu, yang dimaksud tengoknya ayat niki li fi'lin nabi la li ru'yatillahi. Tetapi kanjeng Nabi ini sering menengadah wajahnya dengan ningali langit. Bun. Pertama, masalah kode. Yang kedua, singen duko tengah ayat pinten, kita sudah pernah membayat, membahas ayat tentang nasah dan mansuh. Atas ono ayat sing dinasah. Niku sing dinasah niku. Ayatnya tidak dinasah. Tapi namun hukumnya sing dinasah. Diterangkan pun tengju siji singin. Ada ayat nasah, ada ayat mansuh. Nah, tengoknya tafsir Ibnu Kasir dikatakan. Kola Ali ibnu Abi Tolhah an ibni Abbas karena awalu manusi kaminal Qurani al kiblatu. Menurut riwayat ibnu Abbas, pertama kali yang dinasah tentang Al Quran itu adalah tentang kiblat. Sampun diterangkan tentang beberapa pertemuan sebelumnya, mulai jus kali, bahwasanya pertama kali kiblat niku ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Baitul Maqdis, ada yang mengatakan Ka'bah. Tapi setelah kanjeng Nabi Hijrah, kiblat dipindah tenggoni Baitul Maqdis. Dan setelah tenggoni Baitul Maqdis, dipindah mana tenggoni? Ka'bah. Mangke, enten keterangan ini. Jadi yang dinasah pertama kali tenggoni Al-Quran, itu adalah masalah kiblat. Kemudian dikatakan, Wazalika anna Rasulullah SAW lama hajra ilal madinati. Wakana aksaru ahliya al Yahuda. Ketika kanjeng Nabi hijrah pertama kali hijrah dari Makkah nanggoni Medina. Wakana aksaru ahliya al Yahuda. Penduduk kebanyakan penduduk Madinah, mayoritas penduduk Madinah itu beragama Yahudi. Atas kita kedah membuat nampun bayangan nanggoni pikiran, membuat imajinasi. Ketika kanjeng Nabi hijrah dari Mekah nang Madinah, ni ku kan otomatis nang Madinah pat Nabi pendatang, Nabi pendatang, Wong hijrah. Ketika hijrah, kanjeng Nabi hijrah, ni ku penduduk mayoritas Madinah itu adalah orang Yahudi. Fa amarohu wahu ayat tak bila baital makdisi fafarohat al Yahudi. Barang ketika kanjeng Nabi sampun duki teng Madinah, Allah memerintahkan Kiblat ni ku dipindah nang Baitul Maqdis. Fafarohat al Yahudi. Wong Yahudi podo bunga. Wong Yahudi podo seneng. Wong Yahudi podo seneng. Fastak balaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Ata Asharo Shahron. Kemudian kanjeng Nabi menghadap Baitul Maqdis selama beberapa bulan. Kita sudah membahasnya. Menurut pendapat yang masyur, enam belas sampai tujuh belas bulan. Wakana yuhibu kiblata Ibrahima. Sementara Kanjeng Nabi ni ku tasik remen mana ini ku tasik remen kalau kiblat itu menghadap nanggoni Ka'bah yang mana Ka'bah itu adalah kiblatnya nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Fakar ayat Allah wa yang dulu ilas sama maka kemudian Kanjeng Nabi selalu berdoa dan melihat ke langit terus turunlah ayat niki atas asbabun nuzulnya seperti itu. Anjing Nabi ketika teng Madinah ni sering melihat langit terus berdoa supaya kiblat ni ku dipindah akhirnya turunlah ayat niki. Terus kanjeng Nabi ni ku ket awal ni ku sebenarnya remen seneng ketika kalau kiblat ni ku tetap nanggoni Ka'bah. Lah ulama berbeza pendapat tanggoni tafsir atau bahari dikatakan. Suma uhtuli fafi sababi Allahi min ajulihi karena Sallallahu Alaihi Wasallam Yahwa kiblat al Ka'bah. Ulama ni ku berbeza pendapat. Apa yang menjadikan kanjeng Nabi ni ku rindu dengan kiblat Ka'bah? Kolapak tuhum. Menurut pendapat pertama, sebahagian penculamak berkata kariha kiblat apa itil maktis. Kanjeng Nabi ni ku Botan remen menghadap marang Baitul Maqdis. Kenapa? Min ajli anal Yahuda kalu yat tabi ukib latana wayu kholifu nafidinina. 
Kanjeng Nabi mboten remen ketika ketika Kanjeng Nabi salat menghadap Baitul Maqdis niku, Kanjeng Nabi mboten remen sebab beliau mendengar wong-wong Yahudi niku ngomong deloken Muhammad iku. Yo. Yattabi'u kibla yattabi'u kiblatana. Muhammad iku nganut marang kiblate awak dhewe. Tapi wa yu khalifu nafi dinina. Tapi agama ne seje karo awak dhewe. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendengar orang-orang Yahudi berkata seperti itu, Kanjeng Nabi niku mboten remen. Akhire mboten remen madhep marang Baitul Maqdis karena mendengar orang-orang Yahudi berkata seperti itu. Telon Muhammad iku kiblate padha karo awak dhewe, tapi agama ne siji. Bahkan tengoni tafsir Al-Marohi dikatakan walau la dinuna lam yadri aina yastaqbilul kiblata. Bahkan orang-orang Yahudi niku mengatakan saumpama gak ana agamane awak dhewe jarene wong Yahudi, Muhammad dan umatnya itu tidak akan tahu kiblatnya di mana. Jadi ketika Kanjeng Nabi tengoni Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi berkata seperti itu, saumpama gak ana agamane awak dhewe, Muhammad karo umat-umat iki gak ngerti kiblate ku nang Akhire fakariha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kiblatahum hatta ruya annahu qala li Jibril Akhirnya Kanjeng Nabi niku mboten remen nggih lalu akhir Kanjeng Nabi niku ndonga marang Gusti Allah matur marang malaikat Jibril waditu law annallaha sarafani ang kiblatil yahudi ila ghairiha sampai-sampai diriwayatkan Kanjeng Nabi niku matur marang malaikat Jibril saya sangat mengharap jika Allah memindahkan kiblat saya, eh, kiblat Baitul Maqdis ke kiblat yang lain. Saking boten remeni mendengar seperti itu. Deloken Muhammad iku kiblate padha karo awak dhewe tapi ternyata agamane siji. Itu menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, wa qala akharun bal kana yahwa zalika min ajli annahu kana kiblata abi Ibrahim alaihi salam. Menurut pendapat yang kedua, Kanjeng Nabi niku remen menghadap Ka'bah, rindu menghadap Ka'bah karena memang Ka'bah itu adalah Ka'bah kiblat yang dibangun oleh leluhurnya, oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Karena itu Kanjeng Nabi niku tetap rindu menghadap ke ke Ka'bah. Lanjutane ayat taqallu ba wajhika fis sama. Taqallu ba wajhika fis sama. Wajahmu nggih menengadah ke langit. Ngeten mawon nggih. Hal seperti ngeten mawon dibahas tengok oleh tafsir Al-Qurtubi. Ulama niku berbeda pendapat tapi maksudnya niku dekat. Sing dimaksud takol luba wajhika fisama takol luba waj takol luba wajhika ini ku menurut Imam At-Tabari menurut Imam At-Tabari kanjeng Nabi ini ku wajahnya sing dangak nanggoni langit tapi menurut Imam Az-Zujaj tembri kita dikatakan takol lu takol lubu ainaika fitnazori ilas sama kanjeng Nabi ini ku meripati ini ku kedua matanya ini ku melihat ke langit tapi maknanya wal wal makna mutakoribun maknanya itu nggih nggih hampir samalah nggih wajah ndangak kan nggih otomatis meripatnya kan nggih juga melihat langit dadi sing dimaksud taqallu ba wajhika fis sama ada yang berpendapat wajahnya yang menengadah ke langit sing ndangak ada yang berpendapat matanya yang melihat ke arah langit tapi maknanya hampir sama maknanya hampir sama terus kenapa kok disebut fis sama teng ayat niki wa khassu asama bi zikri disebut sama secara khusus nggih disebut kata langit secara khusus id hiya muhtasabtun bi ta'zimi ma udifa ilaiha karena nggih disebut sama disebut langit secara khusus niku karena langit niku mempunyai takzim mempunyai keagungan kan yang disandarkan kepadanya terus sesuatu yang tinggi itu sesuatu yang mempunyai keagungan Langit itu dukur, okay. langit itu dukur. Akhirnya kita langit itu disebut karena langit itu mempunyai keagungan. Lanjutannya ayat: Falanual lianna kaki belatan tardoha. Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu ridoi. Sing dimaksud kamu ridoi tengah ayat niki ayat wahib buha yang kamu sukai. 
Ya terus seperti yang diterangkan sebelumnya tenggane awal kancing Nabi ketika teng Madinah niku ketika pun nyampe teng Madinah kiblat diarahkan teng Baitul Maqdis tapi manai pun kancing Nabi tasih remen marang Ka'bah masih remen marang Ka'bah maka dilanjutane ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haro. Ulama sepakat, okay. sing dimaksud Masjidil Haram teng ayat niki adalah Ka'bah. La khilafa, la khilafa fi hadza, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal niki. Jadi, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram sing dimaksud Masjidil Haram ini adalah Ka'bah. Tembone mriki dikatakan kilah hialal baiti kullihi. Ya bangunan Ka'bah itu secara keseluruhan. Bangunan Ka'bah itu secara keseluruhan. Walaupun nggih ada yang berpendapat Tembriki dikatakan qala Ibnu Umar hialal miza bi minal Ka'bah. Sing dimaksud Masjidil Haram menurut Ibnu Umar nggih itu bukan Ka'bah secara keseluruhan tapi hiala miza bi minal Ka'bah. Hiyemi zab niku nopo talang 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 cek cek ter, terbuat dari emas atau sing tahu merono g talang emas niku nanggone arah jerone apa cak cabai hijur Ismail hijur Ismail iku oleh apa nih Ka'bah Lore, betul. Oleh Lore, kata tahu Rono tapi ngerti. Berarti kita tahu Rono lagi. Lore Ka'bah. Hijri Ismail ni ku angsa Lore Ka'bah yang mana nanggone Hijri Ismail ni ku ono mizab. Mizab ni ku talang, pancuran. Ni ku kalau sing durung kelakon ni ku kepingin udan-udan. Atus nang ni sore talang mas. Ni ku sing dereng keturutan ni ku. Pun wis mugi-mugi sakit keturutan masih menjenangkan wis mugi-mugi sok keturutan kau yang nonton ni gue sing tereng tereng keturutan ni gue pulau menjumpung acara aswat wis snob awit sing hijir wis mail wis lek melebu nangkap pak kok koyok ikak mungkin lek melebu nangkap pak koyok ikak mungkin tapi walaupun kan bisa melebu masuk kapak kan bisa lek kok koyok koyok kok gak mungkin tapi lek nenggoni udan udan atus nenggoni ni sore pancuran mas ni mang talang mas ni mang itu masih memungkinkan. Cuman ke tereng-tereng titak dirmawan dan menurut Said Maliki, ke bok menawan jenengan mene titak dirmorono pas bayi udan le isok ni kung ke udan udan nang goni ni sore talang mas udan ni kung rohmat terus ke kung mudun nang goni kakbah terus liwat nang goni pancuran liwat mizab berarti kung rohmati double double rohmati double double ni kung sing tereng tereng kelakon lah. Mizab niku tengok ni mereka dikatakan wal mizab huwa kiblatul Madinah di wahli sam mizab niku pancuran mas niku itu adalah kiblatnya penduduk Madinah dan penduduk sam karena Madinah niku berada nanggone lore Ka'bah eh Madinah niku nanggone lore Ka'bah berarti ngadep ngidul maka kiblatnya Ka'bah dan sam Syam ni kungin meliputi Suriah, Lebanon, Palestin. Itu kiblatnya nanggoni mizab. Wah guna kaki kiblat tu ahli Andalusi dan di sini juga ter menjadi kiblatnya penduduk Andalusia, penduduk Spanyol. Belum buat ningali petanya tapi temberiki dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas memang Madinah ni kung berada nanggoni lore Ka'bah sehingga penduduk Madinah menghadap ke arah selatan. Terus di mana nanggoni sesi lori Ka'bah ni ku onok mizab, onok pancuran. Sehingga tenggon menurut ibnu Umar, mizab ni ku adalah hialul mizab minal Ka'bah. Atas itu adalah kiblatul ahli Madinah, kiblat ahli ma ahli Madinah pun kita terusakan. Tengah ayat ni kau setiap Allah menggunakan lafaz shator, shator. Niku bermakna temeriki dikatakan anahiyah wal jihata, anahiyata wal jihata. Nahiyah niku sekitar, 
jihad niku arah, jihad ta arah. Jadi sing dimaksud syatara niku adalah sekitar Ka'bah atau arah Ka'bah. Lah, lewat ayat niki kaum Islam, kaum muslimin, semua ulama niku sepakat bahwa menghadap kiblat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ini kudu menghadap arah kiblat, arah Ka'bah. Kecuali sholat dalam keadaan khawf atau sholat sunnah di atas kendaraan. Lek sholat khawf itu mugi-mugi awak dewi gak ngelakoni koyok ini. Niku terjadi ketika dalam keadaan perang, nih, dalam keadaan perang niku kita masih diwajibkan untuk melakukan sholat. Niku sholat tidak harus menghadap nang goni kiblat. Kiblat ini nang di nang dia pokok sing aman. Itu adalah sholat khawf. Sholat khawf tidak harus menghadap kiblat. Kiblat ini adalah arah yang aman. Sing nomor loro sholat sunnah di atas kendaraan. Kiblat ini nang dia masih om belok ngalor masih om belok nang dia tetap boten nopo nopo. Jadi lek jenengan kepin meraket no lek numpak bis atau numpak opo sakit sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi yo sopo sing tahu ngelakoni koyok ngoten. Tapi boten nopo nopo boten nopo nopo boten nopo nopo. Lah karena kiblat menjadi syarat sah sholat yaitu menghadap ke arah kiblat. Pertanyaan nih, bagaimana hukumnya seseorang yang sholat di depan Ka'bah? Apakah orang niku menghadap melihat nang Ka'bah atau melihat tempat jujud? Ulama beda pendapat. Seseorang entah ketika umroh, ketika haji, terus dia berada di Masjidil Haram, sholat nang goreng ngarep ini kan tentang Ka'bah. Lek mis nang goni ngarep e Ka'bah. Salat niku awak dhewe salat menghadap Ka'bah apa menghadap nang goni tempat sujud? Ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat menghadap ke depan, yaitu Imam Malik. Mungkin insya, mungkin insyaallah keterangan nang goni pertemuan selanjutnya. Ning pertemuan selanjutnya. Imam Malik niku menurut Imam Malik niku lek salat niku gak menghadap arah sujud, tapi menghadap ke depan. Lah lek nang ngene Ka'bah ya berarti ndelok Ka'bah. Sebab berada di depan Ka'bahnya. Nang ngene tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahab Az-Zuhaili dikatakan teng mriku, "Wa man jalasa fil Masjidil Harami falyakun wajhuhu ilal Ka'bati." Sapa wone sing lung wong sing lunggu nang ngene Masjidil Haram? Hendaknya dia wajahnya menghadap ke Ka'bah wa yandur ilaiha imanan wa ihtisaban dan melihat ke arah Ka'bah dengan penuh iman dan mengharap pahala. Fa innahu yurwa annan nadhara ilal Ka'bati ibadatun. Karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Terus ada yang berpendapat lek salat nang ngene ngarepe Ka'bah ya ndelok Ka'bah. Tapi menurut pendapat mayoritas dan itu kudu kita yang mempraktekkan niki. Kula nggak ada kitabe teng kitab Fathul Muin, nggih, kitab Fathul Muin. Tapi kalau buka teng ngene kitab I'anatut Thalibin sehingga ada kitab yang anak tolipin jenengan saya ketinggali tentang jesiji halaman rongatus empat belas. Tapi buat tentang bagian yang anak tolipin ini, tentang bagian fatkulmu ini, ni ku temeriku didawakan wasunna ida matunazori mahalli sujudihi. Disunnahkan untuk orang yang sholat itu terus menerus. Ida matu terus menerus nazori mahal di sujudi melihat tempat sujudnya. Kenapa kok disunahkan seperti itu? Li an nazalika akrobu ilal khusyui. Karena sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan seseorang itu terhadap khusyuk. Solat apapun jenis solatnya, ye. kalau kita fokus nangguna tempat sujud. Itu lebih dekat nanggoni khusyuk daripada kita melihat nanggoni 
ngarep. Nopomane ketika misale, misale melihat Ka'bah terus nanggone ngarep ketika iku akeh wong tawaf. Jadi mungkin bisa saja terganggu dengan pandangan orang yang lalu lalang tawaf. Jadi menurut Tengfatul Muin tetap disunnahkan untuk melihat tempat sujud. Enten lanjutane walau a'ma Walaupun sing sholat niku buta. Jadi walaupun sing sholat niku buta tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Wa ingkana indal Ka'bati. Walaupun yang sholat itu berada di depan Ka'bah. Niki kitab Fathul Muin, kitab Fathul Muin, kitab yang sering dikaji teng dunia pesantren. Walaupun seseorang itu sholatnya di depan Ka'bah tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Aufidul mati utawa di dalam kegelapan di dalam hal di dalam gelap jadi misalnya petang ya tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud. Aufi sholatil jenazati atau telur, atau ketika sholat jenazah sholat jenazah ke masih agak hati sujud karena ngadet tok langsung salam tapi senaja no hati sujud tapi tetap disunahkan untuk ketika sholat menghadap tempat sujud betul delok mayit soalnya kalau tinggali kata tiang-tiang nih sholat jenazah ini buatan tinggali ini delok 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 ngarep dia buatan nopo nopo tetap sah buatan 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 nopo nopo tetap sah tapi sunnahnya itu tetap melihat ke arah tempat sujud masih yo gak sujud jadi buatan buatan ningali pendusoi buatan 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 ningali pendusoi tidak, tapi tetap disunahkan untuk melihat tempat sujud walaupun itu sekedar walaupun itu sholat jenazah. Naam, yo lanjutan ni. Asunatu ayukosiro nazaruhu ala mustah ala musab bihatihi indarofiha fita syahudi. Yo disunahkan, ye seseorang niku. Untuk mengarahkan pandangannya ala mustahib ala musab dihatihi terhadap telunjuknya, ye, indarof iha ketika dia mengangkat telunjuk ni kumang fita syahuti in dalam tasyahud. Insya Allah pun maklum, wis diurui ke cilik lek niki bener ketika solat ni kumang menghadap marang tempat sujud disunakan seperti itu, tapi lek wis Atahiyatul Mubarakatuh Salawatul Taibatulillah ni ku mo cerita asyaud ni ku ketika jari ni kita diangkat baru melihat nanggoni jari terserah ngangkati kapan. Lek menurut Imam Ashafi'i Ilallah menurut Imam Malik kat awal atahiyat sudah disunakan digoyang-goyangkan. Ibu melihat melihat jari melihat jari pun. Ya terus bagi orang yang berada di depan Ka'bah tetap disunahkan menurut pendapat yang kedua okay, menurut pendapat yang sing sing tanggone tafsir tanggone kitab Fathul Muin tetap disunahkan untuk menghadap tempat sujud tapi ada yang berpendapat tidak menghadap nanggone Ka'bah menghadap ke Ka'bah pun itu bagi mereka yang berada di depan Ka'bah terus pertanyaan nih bagaimana kalau seseorang itu jauh dari Ka'bah Ngaduh tokoh Ka'bah ribuan kilometer dari Ka'bah, gak ngerti pasnya ya apa. Apakah seseorang itu harus kenceng marang bangunan Ka'bah atau cukup arahnya saja yang menghadap ke arah Ka'bah, gak nanggoni bangunan ni? Ulama berbeza pendapat. Teng tafsir Al Qurtubi dikatakan, wahtalafu hal fardul ho ibi istiqbalul aini awil jihati. Ulama berbeza pendapat. Apakah orang yang hoib, maksudnya hoib ni kuang sing aduh tokoh Ka'bah, itu diwajibkan dia itu menghadap presisi terhadap bangunan Ka'bahnya, atau cukup nang arahnya saja, arahnya saja yang menghadap ke Ka'bah. Duduk, duduk harus kencang persis nang goni Ka'bah tidak. Nopo perbezaan pendapatnya. Menurut pendapat yang pertama. Famin hum mangkola bil awali. Menurut pendapat yang pertama, siapapun saja, solat ni ku kudu kenceng karo Ka'bah. Masih ada, masih ada. Pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu kalau kita ni ku bener-bener solat ni sudah lurus marang Ka'bah atau tidak? 
Kan pertanyaannya seperti itu. Menurut pendapat yang pertama, seseorang yang sholat walaupun keadaannya goib, artinya goib itu jauh dari Ka'bah, ini gue tetap kudu madep nanggoni kenceng marang bangunan Ka'bah. Ainil, Ainil Ka'bah. Kudu bangunan Ka'bah ini gue. Bagaimana bisa kita bisa tahu kalau bangun uh, kita sholat itu sudah benar-benar presisi marang Ka'bah? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, ada peristiwa astronomi. Peristiwa astronomi ini terjadi setahun sebanyak dua kali. Jadi ada peristiwa astronomi setahun ini terjadi sebanyak dua kali. Terjadinya kapan? Tanggal 27 dan 28 Mei. Sing nomor loro tanggal 15 karun 16 Juli. Sing 27 karo 28 Mei ini ku jam 16 lebih 18 waktu Indonesia bagian Barat Sing 15 sampai 16 Juli itu jam 16 lebih 27 waktu Indonesia bagian Barat Ketika tanggal itu jam niku Semua bayangan yang kita lihat kalau posisi bangunan, oh, posisi benda itu tegak lurus, maka bangunan itu menghadap Nanggoni Ka'bah. Karena pada saat itu terjadi fenomena alam, matahari melintas di atas Ka'bah. Peristiwa itu dikenal dengan Rasul Kiblat, atau lebih pas lagi dikenal dengan istiwa Al-Aqdom. Istiwa Aqdom. Jadi lek kepingin ngerti bangunan ini persis ngedep Ka'bah apa enggak. Niku yang ngenteni tanggal 27 sampai 28 Mei jam 16.18 WIB atau 2, 15 sampai 16 Juli jam 16.27 WIB. Wah, wis kelewat, Gus. Wis saiki wis wulan Agustus saiki. Wis kelewat terus ya nopo? Kalau kelewat kita bisa melihat lewat Rasul Kiblat harian. Tentu dengan disertai ilmu falak, ilmu astronomi dengan alat-alat yang sederhana, dengan rubuk, dengan jangka. Ini ku mangke saged ditingali kalau bangunan ini menghadap Ka'bahnya itu persisnya ya apa? Ini ku diketahui dari bayangan. Tentu dengan 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 ilmu, dengan ilmu falak, dengan ilmu astronomi. Tapi lek jenengan boten saged ilmu falak buatan sakit ilmu astronomi maka kita harus bersyukur kita hidup di zaman yang sekarang ini tahun rong empat likur dimana lompatan teknologi itu sangat besar jenengan yang kelahiran tahun 80 ke bawah ini ku pasti bisa merasakan lompatan teknologi ini luar biasa mungkin sebenarnya jenengan yang lahir-lahir tahun 80 ke bawah ini ku menangi ke zaman mesin tik Terus marno komputer kat Pentium CG, Pentium Luru sampai Pentium Papa Cik Gowo di gede saya ini pen saya ini laptop jadi tuh tipis tipis. Lompatan teknologinya luar biasa. HP kat dia yang gurung ono HP zaman telepon umum ya sampai pager marno HP sing Gowo de si Anmar ni sampai HP cuili dengan teknologi yang sedemikian canggih sehingga saking canggih ni lewat HP. Kita bisa melihat sebuah bangunan ini, apakah bangunan ini menghadap ke Ka'bah atau tidak? Dengan nopo, dengan melihat kiblalokator.com atau melihat aplikasi-aplikasi tertentu. Kulo ningali, yes menopo, yes ditingali lewat satelit, melihat lewat satelit bangunan masjid niki, bangunan musola niki menghadap ke arah Ka'bah. Bek jenengan kepingin semerap, buyar ngaji kok, gus kepingin ningali, kalau kalau delok no, ini memang lurus marang kabah. Cuman kalau kepingin presisi, pas presisi nih, ya kudu pas way istiwa agdom nih memang. Tapi ya kudu bangunan nopo, eh, dasarnya gak kudu 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 roto juga, kudu roto juga. Makanya orang arah arah lek ngukur nih kok, ya biasa yang gaye water pas nih untuk menunjukkan bahwasanya bidang ini benar-benar datar bidang ini benar-benar datar cuman kalau kita memanfaatkan teknologi bangunan niki, masjid niki, musyolat niki, niku sudah presisi ke arah ke arah Ka'bah 
beberapa tempat okay, di luar niki niku ono sing gak pas bahkan mencengi ado mencengi ado lek mencengi ado yo ngopo di pendapat yang kedua sebab pendapat yang kedua nopo sebab menurut pendapat niki sing pertama niki wa huwa dhaifun lek gawe pendapat sing pertama niki lan pendapat yang dhaif sebab nopo li annahu taklifun lima la yasilu ilaihi yo kangelan yo sangat kangelan bagi setiap orang lek salat ni kudu kenceng marang Kaabah sangat kangelan dadi lek mboten Boten bener-bener boten kecing marang Ka'bah, gitu. seperti halnya mangke di beberapa tempat ni wong sing cukup 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 lebar, bahkan enten sing sampai di atas 10 derajat, gitu. kemiringannya ni sampai di atas 10 derajat. Ya no boleh miring koyok ngoten, boten presisi marang Ka'bah. Menurut pendapat yang kedua, boten nopo nopo. Sebab nopo wamin hum mangkola bil jihati. Menurut pendapat yang kedua, sing wajib ibu Gak kudu menghadap marang kak bayi, tapi cukup arahnya yang arah ke Ka'bah. Jadi misalnya menceng limang derajat, menceng wolung derajat, bahkan menceng sepuluh derajat lebih pun, menurut pendapat ini, buat nopo-nopo. Bahkan dikatakan Teng Meriki, ini adalah pendapat yang masyur, pendapat yang kuat seperti itu. Sebab nopo, ada tiga pendapat, ada tiga 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 dasar. Yang pertama, anahul mungkinu Allah ziar tapi itu fihi at takrifu. Ya, yang mungkin panjen seseorang itu menghadap ke arahnya kiblat. Lek persis nanggoni bangunan kiblat, bangunan Ka'bah kesulitan. Yang nomor kali, asani anahul al makmuru bi fil Qurani. Yang diperintah nanggoni Quran niki. Ye. Fawali wajhaka syatrol masjidil haram Arai gak kudu nanggoni kenceng marang Ka'bah tidak Tapi cukup arahnya saja Sing ketiga uh, Asali siu annal ulama ihtadju bisofi at-tawili allazi yuklamu kot'an annahu at'afu ardil bayti Wong, nge, bangunan misale masjid sing gede nopo Kayak masjid istiqlal Lek Sofit Wowo, dia otomatis kan kangelan untuk menghadap persis nanggoni Ka'bah. Sebab Ka'bah ni kud ukuran bangunannya itu sekitar tidak lebih dari 13 meter. Lalu istiqlal atau masjid agung atau masjid sing kud di Sofit Wowo, dia otomatis gak iso. Bener-bener presisi nanggoni Ka'bah. Di samping niku kanjeng Nabi dia Dawo. Tamriki dikatakan saking Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al baitu kiblatun li ahlil masjidi. Ka'bah itu adalah kiblat bagi penduduk masjid. Maksudnya penduduk masjid itu orang yang hadir di Masjidil Haram. Wong lek nang Masjidil Haram iku ya kudu ngadep nang ngene Ka'bah. Harus. Harus kudu bener-bener presisi marang Ka'bah. Kalau dia melihat Ka'bah nang ngene ngarepe Ka'bah kudu kenceng marang Ka'bah karena al-baitu kiblatun li ahlil masjidi wal mis wal masjidu kiblatun li ahlil harami Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi penduduk tanah haram Jadi orang-orang yang berada di luar masjid nggih sing nang hotel-hotel itu ya gak harus ngadep nang ngene Ka'bah cukup ngadep marang Masjidil Haram Wal haramu kiblatun li ahlil ardi fi masyarikiha wa maghari biha min ummati. Dan tanah haram itu menjadi kiblat bagi penduduk bumi baik di timurnya atau baratnya dari umatku. Jadi yo gak harus bener-bener presisi marang Ka'bah. Dan juga wonten wonten sebuah hadis riwayat At-Tirmizi liwat Ibnu Majah tamriku Gus Kanjeng Nabi Dawud ma bainal masyriki wal maghribi kiblatun Apa saja antara timur dan barat itu adalah kiblat Sekali lagi Kanjeng Nabi ketika matur hadis niki niku Kanjeng Nabi berada di Madinah yang mana ketika teng Madinah niku menghadap ke arah selatan Terus kanjeng Nabi Dawuh ma bainal masyriki wal maghribi 
kiblatun antara timur dan barat itu adalah kiblat timur kono barat kono berarti kidul kono menghadap mabainal masyrik wal maghrib antara ni timur karo barat bah presis ini gak persis persis nemen ni kelak nengok ni mati nah ni ku tetap adalah kiblat jadi senawoso Misalnya jenengan nanggoni omah terus nanggoni jero omah onok bangunan sing jenengan khusus ino tiga solat saumpo mau gak presisi marang Ka'bah yo gak popo tetap sah karena itu menghadap ke arah kiblat. Cuman lek jenengan kepingin ngepas no ni kulo wisai. Yo bagi sing nanggoni omah omah ni kui sakit jenengan tingali lewat hapi. Lek jenengan kepingin semerap mangke buyar ngaji ni kui sakit. Omong-omongan sih, delok masjid ini, delok masjid ini, jenengan tingali nanti bisa kelihatan mana masjid yang presisi marang Ka'bah, mana yang tidak. Pun cekap sematen, Republik Prentun. Insya Allah sebelum dua minggu lagi, ya, gue akan kesini ketika siang hari untuk mengecek secara prosedur kiblat, secara secara yang kedua meng, menggunakan alat-alat. Lek ditinggali secara satelit, gih sampun sampun lumayan lah, sampun lumayan. Tapi untuk memastikannya sebelum dua minggu lagi, gih, kalau insya Allah tak meriki siang-siang terus kepingin ninggali, kepingin ninggali. Tapi lek ninggali satelit sih, sih sampun, lek ninggali satelit sampun. Tetapi serbum Beijing, serbum Beijing Brenton, serbu Malik, insya Allah kalau aturakan hasilnya bagaimana. Pun cakap semangatan mungkin mungkin tidak terangkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.